，说起来就离谱。羊是我的世界最为常见的生物之一，也是我们生存不可或缺的存在。它性情温和，没有攻击性，成日就在草地里闲逛进食，这是正常的羊。但最近外网的两位玩家发现了只很不正常的羊，据他们所说 ，M C 有极小概率刷出只奇怪的红色小羊，而这只羊不吃草不游荡，整天一动不动站在那里注视着玩家们。在发现这只奇怪的羊之后，猎人玩家立刻到跟前查看，但羊似乎察觉到他们的意图，下一刻便消失了。其实这次的发现也算是偶然，那只红羊很可能窥视已久，但玩家们认为是硬件故障导致贴图什么的错误。可之后发生的一些事情，让这个说法实在难以成立。比如羊圈里的羊突然离奇消失，朋友还以为是玩家建了新的羊圈将他们移走了，可沟通后发现压根就没这回事。而为了重建羊圈，他们兵分两路进入树林寻找，结果各种动物都有，唯独不。见羊的身影，这就很奇怪。又找了一会儿，地上的一件物品让他明白了为什么。羊肉。是谁干掉了羊？朋友吗？朋友矢口否认，并觉得此事有些蹊跷，便让玩家即刻返回基地讨论一下。我又直接说结果了，他们认为附近有只狼，所以这是狼干的。但此狼非彼狼，姑且不说羊为啥能跑那么远，就说是狼吧，也不可能只有一只狼。玩家兜了这么大圈，也没见有什么狼。第二天天亮，两人拿上武器，重新进入森林探索。可一段时间下来，仍旧什么也没发现。直到回到基地，他们注意到羊圈里多了块羊毛，还是红色的。几个先前掉落物没有羊毛，只有羊肉的情况。然后死的那只羊是先前的红羊。两人充满了疑惑，游戏中究竟发生了什么？而在此之后，游戏更是出现许多难以解释的事情，比如朋友的角色走着走着突然卡进泥土，小指音瞬间起飞落地，遍地的指音掉落物，还有那只站在森林里默默注视着玩家们的红羊。眼看红羊转身离开，两人也是立即追了上去。可来到森林，却什么都没有发现。这红羊的速度未免太快了吧！玩家们并没放弃寻找，只是找着找着，玩家的角色似乎是触碰到什么禁忌，血量开始狂掉，越往前掉得越快。出于无奈，他只好后撤。将这件事告诉朋友后，他提议回家捡。朋友回来说，他在森林里总听到一些羊叫声，却找不到羊，非常的奇怪，还怀疑是不是什么错误。再往后，两人便没有再出门，一直待到了黄昏。而就在这时，周边突然响起了一些不寻常的声音，有人在挖东西。出去一看，两人直接一个好家伙，附近草地好似被什么除草剂除过一般，光秃秃的，这让两人细思极恐。结合刚刚的声音来看，这里的草似乎是被什么羊吃掉了。可究竟是什么样的羊，会有如此夸张的进食能力呢？一方面是这个，一方面是黑夜到来，所以玩家们迫切想要结束一个。可来到床跟前，却提示有怪物，无法睡觉。确实有怪物，两人没什么好办法，只得龟缩在屋内。可好景不长，伴随着一声羊叫，他来了。玩家瞬间化身博尔特，一个百米冲刺来到了外边。小曼朋友倒是淡定，看了一会儿，说红羊离开了。之后他们躲进矿洞，可刚把门关上就被打开，随之还有一张羊脸。玩家倒也勇敢，上去来了两下，可根本不起作用。紧接着他将洞口封死，好在这次红羊没有突破得了，但洞穴中却传来阵阵的羊叫，让人不寒而栗。许久之后，见声音消失，玩家便打开看了下，发现他竟然还在。过了一段时间，玩家提议要不要再看看，而朋友则给出了个更好的办法。他说今天是周末，或许有更好的活动，便直接离开了游戏。不得不说，这招好，一个退出游戏，你怎么接？几天后，他们重新回到了游戏，两人似乎也忘记了关于红羊的事情，便挖开了项目，回到地面。然而出现在眼前的一幕让他们无比震惊：基地被破坏，满地的掉落物，还有泥土与羊毛混合的地面，无一不在说明这里的糟糕。最主要的还是那只红羊，它没有离开，一直在等着玩家们回归。这次看来他等到了。玩家两人再度被逼进矿洞，而面对红羊，他们没有任何的办法，最后只得做出一个违背祖宗的决定，放弃这个世界。